நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டெல்டா மாடலேஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெல்டா மாடலேஷன் எதுக்காக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து ஒய் டெல்டா மாடலேஷன் இப்போ நார்மலாக பிசிஎம்மில் பார்த்தோன்னா பிசிஎம்மோட சிக்னல் ரேட்டும் பேண்ட்வித்தும் ஹையாக இருக்கும் ஏன் ஹையாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து பிசிஎம்மை பொறுத்த வரையும் ஒரு சாம்பிளுக்கு வந்து நிறையா பிட்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் எந்த ரேஞ்சில் டூ ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து பிட்ஸை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து பிட்டை வந்து அதிகமாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் பேண்ட் வித்தும் ஹையாக இருக்கும் அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம எதுக்கு போகிறோம்னா டெல்டா மாடலேஷன் அப்படின்னு போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா நம்ம இதில் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பிட்டு தான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னா ப்ரெசன்ட் சாம்பிளையும் பாஸ்ட் சாம்பிளையும் கம்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அந்த ஒரு பிட்டை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ட்ரான்ஸ்மிட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ட்ரான்ஸ்மிட்டரில் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்கணுன்னா சாம்பிள் இன்புட் கொடுக்குறோம் அந்த சாம்பிள் இன்புட்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் குவான்டைசரில் கொடுக்குறோம் குவான்டைசர் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன பண்ணுன்றது தேவை குவான்டைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது தேவை நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிலே வந்து ஃபீட்பேக்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம நார்மலாக கொடுக்குற இன்புட்டை வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்றது என்ன சாம்பிள் இன்புட் அதாவது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ப்ரெசன்ட் சாம்பிள் ப்ரெசன்ட் சாம்பிள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சமேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சமேஷனில் என்ன வருது எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்றது என்னது பாஸ்ட் சாம்பிள் அதாவது ப்ரீவியஸாக உள்ள வேல்யூ ஃபீட்பேக்னால் எப்போவுமே பாஸ்ட் தானே அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே மைனஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோன்னா இ ஆஃப் என்டிஎஸ் இ ஆஃப் என்டிஎஸ்னா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் என்ன எரர் சிக்னல் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இ ஆஃப் இன்டிஎஸ் வந்து இங்கே ஒன் பிட் கா குவான்டைசரில் கொடுத்தோன்னே அது என்னவாக மாற்றணும் பிட் சிக்னலாக மாற்றும் அது பி ஆஃப் என்டிஎஸ்ஸாக மாற்றும் நெக்ஸ்ட் இந்த பி ஆஃப் டிஎஸ் தான் வரும் ஏன்னா இது வந்து பிட் சிக்னல் அது வந்து இங்கே வரும்போது பி ஆஃப் என்டிஎஸ்னு வரும் இந்த பி ஆஃப் என்டிஎஸும் இங்கே வர யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிஎஸ்ஸை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா யூ ஆஃப் என் டிஎஸ் கிடைக்கும் சரி இந்த யு ஆஃப் என்டிஎஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு டிலே ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்போ என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ வந்து நம்ம ஈக்வேஷன் பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ் இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்மீட்டர் சைடு பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்மீட்டரில் நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோம்னா சாம்பிள் இன்புட் கொடுக்குறோம் அது வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் அது வந்து என்னது ப்ரெசன்ட் சாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஃபீட்பேக்கில் வரதை என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் அது வந்து என்னது பாஸ்ட் சாம்பிள் அப்போ இ ஆஃப் என்டிஎஸ்னால் என்ன வரும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணும் அதுதான் என்ன எழுதியிருக்கோம் இ ஆஃப் என்டிஎஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் இதை வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபீட்பேக்கில் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல வந்து யூ ஆஃப் என்டிஎஸ்னு வருது இதோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு டிலே ஆட் பண்ணுறோம் அந்த டிலே ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வந்து என்னாகும் யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிஎஸ்ன்னு மாறும் இந்த யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிஎஸ் தான் நம்ம இங்கே என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ்னு எழுதலாம் அப்போ இது வந்து செகண்ட் ஈக்வேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ஒன் பிட் குவான்டைசரில் வர வேல்யூ என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோன்னா பி ஆஃப் என்டிஎஸ்னு எழுதுறோம் ஏன் பி ஆஃப் என்டிஎஸ்னா நம்ம பிட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து பி ஆஃப் என்டிஎஸ்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஒன் பிட் குவான்டைசருக்கு இன்புட் என்னது இ ஆஃப் என்டிஎஸ் அப்போ பி ஆஃப் என்டிஎஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதை தான் என்ன எழுதுறோம்னா பி ஆஃப் என்டிஎஸ் ஈக்குவல் டு டெல் சைன் இ ஆஃப் என்டிஎஸ்னு எழுதுகிறோம் அதாவது என்னென்னா இ ஆஃப் என்டிஎஸோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டெல்லுன்னு வரும் இ ஆஃப் என்டிஎஸோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் டெல்லுன்னு வரும் பி ஆஃப் என்டிஎஸ்க்கு இப்போ வந்து இ ஆஃப் என்டிஎஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸையும் எக்ஸ் க
நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் டெல் டெல்ன்ற வேல்யூனா என்னென்னா ஸ்டெப் சைஸை தான் வந்து டெல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபீட்பேக் பார்த்தல டிலேவும் இந்த வே இந்த இதையும் சேர்த்த பாட்டை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா அக்குமுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இங்கே எப்படி யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் வருதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பி ஆஃப் என்டிஎஸையும் யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிஎஸையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் கிடைக்கும் யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னா பி ஆஃப் என்டிஎஸ் ப்ளஸ் யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிஎஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம சாம்பிள் பண்ண இருக்கிறத வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம்னா டிஎஸ் டூ டிஎஸ் த்ரீ டிஎஸ் ஃபோர் டிஎஸ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அதோட ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஸ்டார்டிங்கோட ஆம்பிடியூட் எழுதியிருக்கோம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒன் வந்து பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டூ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் நெக்ஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் நைன் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் சரியா இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த வேல்யூவையும் இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்க வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் நைன் எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் நைனுக்கு முன்னால் ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா இல்லை அப்போ பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் ஜீரோன்னு போட்டோன்னா என்ன வரும் பாயிண்ட் நைன் வரும் அப்போ இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போ வந்து என்ன வரணும் ஸ்டெப் சிக்னல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதாவது ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரணும் எப்படி வரைவோம் இப்படி வரையிறோம் ஸ்டெப் சிக்னல் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டூ டிஎஸ் எடுக்கும்போது இது வந்து பாஸ்ட் வேல்யூ ஆகும் இது வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாகவும் இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ நைன் வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட வேல்யூ வந்து ப்ளஸ்னு வருது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் டெல் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் டெல்னா என்னது ஸ்டெப் சைஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ப்ளஸில் அப்போ வந்து திரும்ப அகைன் என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் ஸ்டெப் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த சிக்ஸையும் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனையும் கம்பேர் பண்ணும் அப்போ கம்பேர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் நெகட்டிவில் தான் வருது அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டெப் சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்னா அந்த வேல்யூ எப்படி தான் வரும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூனு தான் வரும் அப்போ என்ன பண்ணோம் அகைன் ஸ்டெப்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டையும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவனையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வரும் அகைன் என்ன பண்ணும் ஸ்டெப் சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணும் அகைன் என்ன பண்ணுறோம் டூ பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதும் அப்போ என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு வரும் அப்போ அகைன் என்ன பண்ணும் அதாவது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு வரும் மைனஸ்ன்னு வந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டெப் சைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் இப்போ வந்து எங்கெல்லாம் ஜீ நெகட்டிவில் வருதோ அங்கெல்லாம் அது என்ன தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ வேல்யூ இங்கே வந்து ஸ்டெப் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ இது வந்து என்ன டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்னுன்னு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் என்ன பார்த்தா ஸ்டெப் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ ஒன் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ ஒன் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல மட்டும் என்ன ஆயிருக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா அது என்ன டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோவை அகைன் என்ன ஆயிருக்கு திரும்பவும் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இது என்ன தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ அதே மாதிரி இதுவும் ஸ்டெப் சைஸ் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ ஜீரோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் அகைன் இங்கேயும் என்ன டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் வந்து டெல் டா மாடுலேஷனில் டிரான்ஸ்மிட்டரில் நடக்கிற ப்ராசஸ் இப்போ வந்து நம்ம ரிசீவரில் என்ன நடக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த அக்கு இந்த ரிசீவர் பாட்டில் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுறோம் அக்குமுலேட்டர் அண்டு லோ பாஸ் ஃபில்டர் இந்த அக்குமுலேட்டர் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டெப் சிக்னலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து என்ன இருக்கும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்கும் இப்போ ஒன்னுன்னு வந்துச்சுன்னா அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஸ்டெப் சிக்னலை ப்ரொடியூஸ் ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா இன்க்ரீசிங் ஸ்டெப் சிக்னலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதே ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா ரெடியூஸ் ஆகிற சிக்னலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ
வேல்யூவாக இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல்ஸாக மட்டும்தான் அதை சென்ட் பண்ணும் அதாவது ஸ்மூத்னஸ்க்காக நம்ம வந்து லோ பாஸ் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அட்வான்டேஜ் இதில் நம்ம டெல்டா மாடுலேஷனில் ஒரு பிட்டு தான் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு சென்ட் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன ஆகும் சிக்னல் ரேட்டும் பேண்ட் வித்தும் ரெடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்மீட்டர் அண்ட் ரிசீவர் இம்ப்ளிமெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்லோப் ஓவர்லோட் டிஸ்டாஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிரானுலர் நாய்ஸ் ஸ்லோப் ஓவர்லோட் டிஸ்டாஷனாக என்னென்னா இப்போ வந்து அப்ராக்சிமேஷனாக நம்ம சிக்னல் வரையிறோம்னு வச்சுக்கோ இதுக்கு வந்து ஸ்டெப் சைஸ் வரையும் போது இப்போ வந்து இதுக்கெல்லாம் எப்படி ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன ஆகணும் ரெடியூஸ் ஆகணும் ரெடியூஸ் ஆகும்போது ஸ்டெப் இதுக்கெல்லாம் டெல்லுன்னு வச்சுக்கோ இதோட வேல்யூ என்னென்னு வச்சுக்கலாம் டெல்லுன்னு வச்சுக்கோ டெல்லுன்னு வச்சுக்கும் போது இப்போ நம்ம ஸ்டெப் சைஸ் என்ன தான் பண்ணணும் டெல் சைஸை வந்து தான் ரெடியூஸ் பண்ணணும் டெல் சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது அது ஆனால் எங்கே போயிடுதோம்னா செகண்ட் இந்த இதுக்கு போயிடும் அதாவது இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டிஎஸ்ன்னு அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கலாம் அப்போ இது ஃபோர் டிஎஸில் தான் டச் ஆகணும் ஆனால் நம்ம டெல் சைஸ் ஆட் பண்ணோம்னா இதோட வேல்யூ வந்து எங்கே போயிடும்னா ஃபைவ் டிஎஸ்க்கு போயிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த மாதிரி நாய்ஸ் அக்கர் ஆகுது ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டெப் சைஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் கம்மி பண்ணி எங்கே போனோம் இந்த ஃபோர் டிஎஸ்க்கு இப்படி போகிறோம் இப்படி வரையும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த டெல் சைஸ் வேல்யூ வந்து கம்மி ஆகிடுது அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்லோப் ஓவர்லோட் டிஸ்டாஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி போயிட்டு நெக்ஸ்ட் சாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதே டெல் வேல்யூ எடுத்து இங்கே ஜாயின் பண்ணுவோம் இந்த வேல்யூ வந்து சேமாக தான் இருக்கும் டெல்லுன்னு தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வே ஃபார்ம் இப்படியே கண்டினியூஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இது வந்து சிக்ஸ் டிஎஸில் இருக்குது இது வந்து செவன் டிஎஸில் இருக்குது இப்போ இந்த வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதே ஸ்டெப் சைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து செவன் டிஎஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ வந்து இந்த டெல் இந்த சிக்ஸ் டிஎஸோட திரும்பவும் கம்மியாகிட்டு தான் போனோம் ஆனால் செவன் டிஎஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ நம்ம இங்கே தான் போய் ஸ்டெப் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்போ இந்த டிஎஸோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அதாவது டெல் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதோ இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிறதோ அதை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்லோப் ஓவர்லோட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் டிஎஸ் வேல்யூ அதே மாதிரி சிமிலராக எல்லாத்துக்கும் சேமாக இல்லாமல் டிக்ரீஸ் இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகிறத வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா கிரானுலர் நாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிட் ரேட் பிட் ரேட்னால் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பர் செகண்ட் நம்ம டைரெக்டாக ஃபைன் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் பர் செகண்ட் அண்டு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பர் சாம்பிள் ரெண்டுத்தையும் ஃபைன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஒரு சாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம எத்தனை பிட் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோன்னு தெரியும் ஒரு பிட் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோன்னு தெரியும் அப்போ அது வந்து ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் பர் செகண்டை என்னென்னு எழுதுகிறோன்னா எஃப்எஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் அதான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா எஃப்எஸ் இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டெல்டா மாடுலேஷனோட சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அதுக்கு பிடிஎஃப் ஆஃப் குவான்டைசேஷனுக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் பிடிஎஃப்னா ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து அதுக்கு என்ன டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பல்ஸ் வரைஞ்சிருக்கோம் அதோட லிமிட் பார்த்தோன்னா மைனஸ் டெல் டு ப்ளஸ் டெல் வரையும் அதோட ஆம்பிடியூட் பார்த்தோன்னா ஒன் டிவைட் பை டெல் டூ டெல் அதாவது அதோட பிடிஎஃப் வால்கு இப்போ வந்து அதுக்கு ஈ கொஷன் எழுதுகிறோம் அப்போ எஃப் எப்சிலான் எப்சிலான் ஈக்குவல் டு அதாவது ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன எழுதுகிறோம் ஒன் டிவைடட் பை டூ டெல் கமா மைனஸ் டெல் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டெல் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ அதர்வைஸ் அதாவது மைனஸ் டெல்லேருந்து ப்ளஸ் டெல் வரையும் தான் ஸ்கொயர் பல்ஸ் இருக்குது மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைன் பண்ணால் இதுக்கு மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணும் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானால் எப்ஸ்லான் ஸ்கொயர் பார் இன்டகிரல் ஆஃப் மைனஸ் டெல் டு டெல் எப்ஸ்லான் ஸ்கொயர் எஃப் எப்ஸ்லான் எப்ஸ்லான் டி எப்ஸ்லான் இதான் வந்து மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா
மைனஸ் டெல்ல நம்ம க்யூப் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் மைனஸ் டெல் க்யூப் தான் கிடைக்கும் ஒன் டிவைடட் பை டூ டெல் டெல் க்யூப் டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டெல் க்யூப் டிவைடட் பை த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை டூ டெல் இன்ட்டு டூ டெல் க்யூப் டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ இந்த டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் டெல் க்யூபு இங்கே டெல் கேன்சல் ஆகும் இங்கே ஸ்கொயர் இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து டெல் ஸ்கொயர் பை த்ரீ இது வந்து எதோட வேல்யூனா என்கியூவோட வேல்யூ அதாவது நார்மலைஸ்டு குவான்டைசேஷன் பவரோட வேல்யூ நார்மலைஸ்டு குவான்டைசேஷன் நாய்ஸ் பவர் என் கியூ ஈக்குவல் டென்னா டெல் கியூ அது டெல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம இதில் என்ன ஃபைன் பண்ணால் என் கியூ டேஷ் ஃபைன் பண்ணும் என் கியூ டேஷ்னால் என்னென்னா டெல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு எஃப்எம் டிவைடட் பை எஃப்எஸ் அதாவது என் கியூவோட எஃப்எம் அண்டு எஃப் எஸ்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் எஃப்எம் மல்டிப்ளை பண்ணி எஃப்எஸ்ஸை டிவைட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ தான் ஃபைன் பண்ணும் நார்மலாக சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் சிக்னல் பவர் ஃபைன் பண்ணும் மேக்ஸிமம் சிக்னல் பவர் என்னென்னா பி மேக்ஸிமம் அதாவது மேக்ஸிமம் சிக்னல் பவர் வேல்யூ என்னென்னா ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு என்ன எழுதுனா டெல் ஸ்கொயர் எஃப் டூ ஸ்கொயர் சாரி எஃப்எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் எஃப்எம் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணும் சிக்னல் டு நாய் நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைன் பண்ணும் எஸ் டிவைடட் பை என் கியூ அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தோன்னா பி மேக்ஸ் டிவைடட் பை என் கியூ டேஷ் இப்போ என்ன ஃபைன் பண்ணும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பி மேக்ஸோட வேல்யூவும் என் கியூ டேஷோட வேல்யூவுமே நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பி மேக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா டெல் ஸ்கொயர் எஃப்எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் எஃப்எம் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் டிவைடட் பை என் கியூ டேஷோட வேல்யூ எழுதும் என் கியூ டேஷோட வேல்யூ இது அப்போ டெல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு எஃப்எம் டிவைடட் பை எஃப்எஸ் இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணலான்னா இன்வெஸ்டில் எழுதலாமா அப்போ எப்படி எழுதுவோம் டெல் ஸ்கொயர் எஃப்எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் எஃப்எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை டெல் ஸ்கொயர் எஃப்எஸ் டிவைடட் பை எஃப்எம் இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் டெல் ஸ்கொயர் டெல் ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது எஃப் எஃப்எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப்எஸ்னால் என்ன வரும் எஃப்எஸ் க்யூ அப்போ வந்து த்ரீ எஃப்எஸ் க்யூ டிவைடட் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் எஃப்எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப்எம் வரும் இது வந்து எதோட வேல்யூ எஸ் டிவைடட் பை என் க்யூ ஜீரோவோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஒன் டிவைட் அதாவது எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டிஎஸ் இப்போ இந்த எஃப்எஸ்க்கு பதிலாக ஒன் பை டிஎஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டிஎஸ் க்யூன்னு வரும் அதை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கோம் இதான் வந்து எதோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா எஸ்என்ஆரோட வே